karibu ndugu mtazamaji leo tunajifunza jinsi ya kutumia kipengele cha data au kwa wengine nasema data kwenye Microsoft Excel kipengele cha data kwenye Microsoft Excel basi tutaanza moja kwa moja kwa kuangalia kama ni vipengele vingapi kuna vipengele cha kwanza inasemia get external data inasemia pili connections inasemia tatu sort in the filter inasemia nne data tools na inasemia tano outline basi twende kwanza tutangalie kipengele kimoja kimoja kwenye hii kipengele cha data tukianza na kipengele cha get external data hicho kipengele cha get external data kina na yake na vitu vingine ndani ndani huko ndani kwamba unaweza kama kupata data kutoka kwenye Microsoft Access yani get external data from access unaweza kama kutoka kutoka kwenye internet web unaweza kuchukua data kutoka kwenye text unaweza kuchukua data from other sources basi tuangalie hiki kutoka kwenye kwenye access hapa nimeandaa nimeandaa file moja hapa access database hii inaitwa my school basi hapa tuje ku import moja tuone from access na click pale hapo ipo kwenye desktop hapo ile my school open kwa hiyo nataka niweke sehemu gani hapa ni hii ni table select how your data you want to view in this workshop you are not going to table kuna bonyeza okay pale tali zinakuja ni hizo hizo ambazo kwa jembe ziko saba uh, reki ziko tatu shekeo ziko kumi ndoo ziko tano na fagio zipo 20 kwao ndio hadisi ya kutumia uh, data afu semia import au get data extend data from access semi ya pili ni ya from web sasa hii hapa nitajifunza vizuri zaidi kutoka nani tutaotumia internet lakini tuende kwa semi ya from text from text yenyewe ni kwa hivi na hapa vivyo nimeandaa na text yangu hii hapa kuna ambapo ni save.txt na semia namba kuna semia kifaa kuna semia ni ya idadi kwa nikiweza pale kama bado ni set hapa kwa tutaenda hapa from text kama get text na data from text tupate taarifa kutoka kwenye text kwa nitabonyeza hii pengele alafu nitabonyeza hii same taarifa nitabonyeza import na yeye anauliza hizo characters and words au maandishi yanakuwa yanachanishwa na nini na hapa msema characters such such as comma or tabs separate each field hapa hapa pale nitumia tabs kwa nitachagua tu hii ya sehemu ya kwanza nitabonyeza next na hapa ni hivyo hivyo kama nitumia tabs siatumia colon au au nini nitumia tabs na hapa bonyeza hii sehemu ya tab ambayo ipo kwa shoto kwa keyboard yako ili kusogeza watu watu mbalimbali sio ya space ya chini kuna beza next hapa ni taarifa hizi inza kan text inza kan date inza kan nini lakini tuende huyo kwa hiyo sema general na beza finish kwa hiyo zitakaa pale na beza okay kwa hiyo zimesha kaa pale na hii hapa hii hapa tunaitumia kwamba labda ukwa sehemu fulani kama ukwa labda una ukwa una computer au kwa na kompyuta ambayo haina haina Microsoft Excel basi unaweza kama kama mtu kutumia text ukaandika taarifa zako baada ya kuja kuziamishia kwa mfumo huu ndio sehemu ya hiyo get external data kwamba unachukua sasa utakapo uko save unazamishia kwa nini ni kwenye kwenye Excel yako yote ambayo tayari umeshafanya umeshaenda na atakazoonekana hapo hii from other sources hii nyingine zitazunguzika kwa ndani sana kwa sababu ina vitu vingine mfano from SQL server paka mtu ana server na vingine mbalimbali. Kwa hiyo nimezungumza tu hivi moja na mbili. Hiki ni chenye mpaka mtu ana internet kama uchukue that taarifa kule utoka nini utoka kwenye internet lakini nisemshwe nini kwenye excel yako. Kwa hiyo nimezungumza tu hivi hivi moja mbili kwenye hii sehemu ya. Basi sehemu ya ya hii hii get data get excel data kwa kitu kingine inaitwa ni existing connections. Unaweza kama kukibonyeza ili kujua kama umeongesha vitu vitu gani vitu gani kwenye hii sheet yako ili muongeshe sehemu gani hivi hivi tulivyochukua kutoka nje ambavyo ambavyo vijaandikwa Mungu kwa mfano kama hiki hii tunaandika Mungu hapa hapa sina sababu sina ngapi lakini sasa ukibonyeza hapa itakuonyesha kwamba umeunganisha umechukua sehemu gani na sehemu gani umechukua from my SQL school ambayo ni 
ya database na mchoo form taarifa ambayo ni nini ambayo ni ambayo ni text kwa hiyo kumuunganisha hapa hii na na, 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 na hii kwa hiyo hizi maka zinakuonyesha kwamba kwamba hizo connections nzima ambazo tayari ukibadilisha kule basi hata kuanza kama kufanya mtu kafanya kama ibadilike kulingana na source yake aliyobadilika hiyo ni sehemu ya existing connections ikuonyesha inaonyesha kwamba kwamba kama nani sheet yako hii kumuunganisha taarifa zingine kutoka kwenye kwenye sehemu kwenye source nyingine au kutoka kwenye vyanzo vingine basi hiyo ni sehemu ya get text in the data twende sehemu ya pili ambayo ni ya connections sehemu ya connections kama nilivyo sema kwa mfano hii refresh all hapa ndio ni save afu nikuonyeshe kwa mfano ikatokea sasa huku kwenye sehemu ya ya, ya, ya taarifa hapa tukabadilisha ndo hii kwenye sheet tukaita zile nani sio zile zile tisa na save pale tisa kwa hiyo hapa huku bado hajabadilika ndio ziko tano kwa hiyo kwanza sema refresh all hapa sana sana kwa okay. kwa tayari na yenyewe tafani itabadilika huko kwa sababu tumesha refresh yani yani tunataka sasa hiyo jinsi ilivyo kule kwa nini kwenye 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 chanzo chake cha hii hii taarifa hiyo ni sehemu ya refresh kuna alifu na display all data connections inafanana hivi sana hii hiyo zinazoongezea existing display kwa sababu kama kuna hiyo na hiyo inafanana na hii sehemu ya hapo. Hapo hapo unaweza kama kuitoa, yani kutoa muunganiko lakini tafadhali ndio kufanya kwa baki nazo huku kwa kutoa muunganiko wa wa hii sheet yako na muunganiko wa kule na kuanza pole move. Kwa hiyo unaweza remove hapa sio kwamba ati taarifa zitaondoka, itaondoka ule muunganiko as ndio maana pole moving connections will separate this workbook from its data source and the data refresh operations in the workbook will no longer succeed kwa hapa kwa mfano kibaweza okay nikaweza close hizi taarifa hizi tayari zitakuwa zimeshatolewa kwenye muunganiko ule wa, wa mwanzo nitabakiwa tuna nazo hapa lakini hazina muunganiko na, na, na ile kile chanzo chake ndio maana hapa niki nikibonyeza data connection tena nitaonekana kama bado tu ile moja ndio ndio muunganisho kwenye database husika hii hapa ila ile ile hii tayari imeshatolewa kwenye muunganiko mshataka kwenye muunganiko lakini tayari lake bado bado ni nazo hapa hiyo ni sehemu ya connections twende kwenye sehemu ya sort and filter sehemu ya sort and filter labda tutumie hiki tutumie hizi alama za wanafunzi na kama jina sio halisi sio kachukua kama 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 kwa ndio tupa kwenye sort lakini tuna sort by name hapa sort by hii by nafasi kuna kumeza keke mshale pale unachagua pale nini nafasi smallest to largest hapa nafuta tunapenda tunatumia values unaweza kama 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 labda una rang fulani unataka kama kusort kwa kutumia rangs rang hizo lakini hapa tunatumia number and values smallest to largest kama unafunza kwanza ndio unafanya juu kama unafunza ambaye ambaye nafasi kubwa basi anakana kwa chini. Na kwanza okay pale bastari ameshakuja huyu mwanafunzi Peter. Kama yeye ndio nafasi ya kwanza. Kwa hata huko mwanzo kama kubadilisha hizo namba moja iendelee kuju au katumia njia hii hapa. Kwa select hapa mpaka hapa. Afu hizo namba zifanye ni sia 3 kwa hizo hapo pembeni. Hapo. Kwa kaja sort by bye 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 nafas okay kwa tayari ili basi tu kwa huko lakini huko kuifanya kuzimbikia mimi bila bila kuathirika hiyo ni ni sort kwa mwisho sort kwa mafunzo ya kwanza mpaka mpaka mwisho kuja kwa chini sasa tukienda kwa simu ya filter na yangu tu select hii select mpaka kwa mwisho 
filter ni kama sort lakini sasa yenyewe unadipa vipengele kimoja baada ya kingine kwa mfano kama hapa dipa moja filter imetokea vimshale hivi kwa mfano hapa nikataka labda labda kujua wanafunzi wa kwanza kwenye somo la Kiswahili kwa nita kwenda tu pale kwenye Kiswahili alama Kiswahili pale nita kwenda sort a to z lakini hapa nataka wa kwanza kwa nita kwenda z to a hapa kwa huyo huyo pita ndio waongoza kwenye Kiswahili labda tena kwenye somo gani labda tena kwenye somo la study the cards hapa ni huyo huyo pita ndio waongoza kwenye kwenye hiyo somo ee au watu badilishe ile tunatoka kama wewe huyu au anapata au anapata 50 ya 50 kwa kwa somo nani na science na teknolojia angalia sauti yake tuangalie filter yake hii hapa kwa tale atakuja kwa ile nani idaya kwa hiyo hapa ni sauti kwa somo kama 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 kwa kwa mwalimu somo nataka angalia wanafunzi wake nani aliyeongoza hapa tuangalia baada ya kwenye maarifa ya jamii ya hapa nisho mpita ndio ameongoza kapata wa pili Francis kapata wa tatu ni Alice kwenye somo hilo kwa hiyo kama kuvivyo ku sort kwa jeans kwa jeans z to a mimi na Kenya nitangulia mmoja tuangalie hapo kwa hiyo kuja kwanza wavulana afu wasana huko huko kwa kwa huko chini hiyo ni sehemu ya filter lakini vile ndio kama kuclear filter au kama ni apply au kwenye advanced hapo sitaingia ndani sana basi ngoti tunasema sehemu ni ya clear filter eh kama kwa kufanya filter filter unaweza kupata la stars fine standard kama kiwa na na jinsi vile mpangilia hiyo ni sehemu ya ya filter cha, chini ya kipengele cha sort and filter tuna kipengele cha data tools kwa hiyo kipengele data data tools na kinyela ba tutumie tutumie majina haya afu tutumia tutangaye pengine cha kwanza kinasema text to columns text to columns na majina haya hapa yako yako mpaka 18 nasema nataka kwa haya majina tuyaweke katika katika column tatu nafanya pengine ngoja kuonyesha hapa hapa ni jina jina kamili sasa nataka hapa tuandikie jina la kwanza jina la kwanza la kati la uko tunataka tutengenishe haya majina kwenda kwenye sehemu hizi ngapi tatu jina la kwanza jina la kati jina la uko kwa hiyo tunafanya tuna select yote hapo then tutaenda kwenye text to columns hapa hapa tunachagua hii between each Okay. fields as aligned in columns with the spaces in each chagua hii hapa tunaweza next chagua hiyo hiyo tunaweza next baada hapo tunaenda kwenye kwamba kati ya jina na jina tuna nani tutangasha kwani ni kwa space imeje makuja ya kwanza la pili la tatu tunaweza tunaweza next kwa hapo tutacho kwenye sehemu ya general hiyo hiyo lakini tunaweza kipengele hiki hapa na kwenza hapo tuna select kuanzia pale mpaka pale kama tunataka jina la kwanza jina la kati jina la uko alafu tunakirudishia kipengele alafu tunaweza finish kwa tayari tumeshagawanya haya majina katika same kaka katika kila mmoja jitegemee kwa chumba cha kwanza chumba cha pili chumba cha tatu na tunafanya hivyo kwa sababu kama kama kama, kama, kama majina nataka baadaye aende kwenye database database huwa inachukua jina moja moja sio jinsi hiyo andiko hapa kwamba majina yote matatu kwenye chumba kimoja nitakuwa kila jina ifanye ni lijitegemee hiyo ni sehemu ya text to columns tena kwenye sehemu ya remove duplicates tumia mfano huu hapa hapa tuna majina kadhaa ya wanafunzi ifanye yamejirudie kwa mfano Evelina hapa ipo Evelina hapo ipo Evelina hapo ipo kwa hiyo sasa ili kuyatoa hayo majina hayo jirudie tuna kwenye sehemu ya nini ya remove duplicates na select hii ya sema usika wana kwa sema remove duplicates ya imesha ya wana imesha ya toa kumita wana kwa select wana kwa kutumia ni ya kutumia kola msi ya kuju kwa hiyo katika haya wana kwa ya toa yale ya kwa mjirudia ya evelina kila 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 sema ni kwa sema ya remove duplicates tena kwa sema ya data validation sema data validation ya watu na itumia kwa jidi ya 
kwa ajili ya alama hizi kwa mfano kuingiza alama kwa mfano kama hapa na mimi nazungumza na video zangu zingine labda kwa hapo nizungumze kwa juu juu hapa naenda kwenye kwa mfano kama hapa nimechagua kwamba hizi alama zianzie sifuri mpaka mia moja na hapa una alau kama una rusu una rusu all numbers namba kamili unza kama kuchagua decimal unza kama kuchagua orodha list unza kama kuchagua ni tarehe au urefu wa maandishi sasa tuangalie hii ya namba all numbers nimesema max zianzie sifuri mpaka ngapi mpaka mia kwa kama nataka labda zishie 50 ndio nikapa lenga ngapi 50 okay kwa hiyo nikaingiza max kwa mfano hapa nikaingiza max nao zidi 50 nikaanza na 70 itanikatalia itasema interval data please kwa sababu nimesema kwamba zishenga zishie 50 sasa na mimi nikwa imeandika ngapi 70 ile nakataa okay na kipengele kingine cha hapo tulichokiona ni ni cha kipengele cha nini cha list list kwa mfano hii me 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 hii wa fulana una unaweza kama uchagua kwamba kwa hiyo orodha hii kwamba ilusu wa fulana pekee ilusu kuweka wa fulana na wasiana pekee yake data validation hapa sio any value unaenda kwenye sehemu ya list hapa source yake unasema ni me koma k na kuanza okay kwa kwa hapo tayari siwezi kuruhusiwa kuweka kitu kingine chochote kile labda nikataka kuandika hii me ni ni ni, ni mail m peke yake itanikatalia itanambia invalid value invalid value kwa hiyo nataka niweke nini niweke kwa hiyo unaweza kunitaka niweke tu me au au k me au k ni kwenye sehemu ya ya data validation afuna afuna nini na lao list unaweka source yako pale kwa hiyo ni sehemu ya ya data validation angalia video zangu zingine na kila kitu ninazozungumza hiyo ndio zaidi kusiana na hiki pengele hivi vingine vitumike sana kwa mtumiaji wa kawaida basi na viruka tunaenda kwenye sehemu ya hii inayofuata ambayo ndio ya mwisho groups hii groups inatumika kuonyesha kwa mfano nataka ku group taarifa zako zote hizi unaziwekea group moja kwa kiwanza group rows group what rows kwa tayari nitakazimisha kwa group hapa na kiboneza moja ni tayari zinajificha na kiboneza kina nini cha alama cha kujumlisha hiki nafanya nini zina zinaonekana zote kwa hiyo kiboneza kina moja nafanya nini zinajificha na kiboneza mbili zinafunguka au au kitu kama cha nini cha cha kujumlisha au kujumlisha hiki hapa kiboneza hiki zinashuka zinafichama hiyo ni sehemu ya ya group kwanza yake inafanya nini inafunguka au kwanza moja inajificha kwanza mbili inafanya inafunguka hivi hapa kwa hiyo mtu anaweza mtu anaweza akafikiri kama labda hazipo kabisa sana kwanza tu hivi vitai inafanya inafichama kwanza hivi inafanya nini zinafunguka hivi hapa ni sehemu ya 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 group kwa hiyo kama kwa group vile vile ndakwa ni select zote hizi kwanza pale ni group rows okay kwa tayari nimesharudi katika hali ya kawaida nime any group kwa ndio hivyo ndio mtazamaji pengine ndio tumika sana mara nyingi kwenye simu ya data nimeshavizungumzia basi vingine ambavyo sivizungumzia ndio kauliza kama 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 unataka kutumia afu na kwama basi uliza kwenye comments hapo chini kwa simu ya comments hapo chini uliza tutaendelea kujumshana zaidi na zaidi vivyo hivyo nakaribisha kusubscribe katika channel ya mwalimu basu ili tuendelee kujifunza zaidi na zaidi Karibu sana na asante kwa kunisikiliza.